வெல்கம் டு டிஇ டிஎல்எம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியோடர் தோஸ்தோஸ்கி எழுதின அ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அண்ட் அ வெட்டிங் ஷார்ட் ஸ்டோரியோட சம்மரி தான் முதல்ல ஆத்தர் பற்றின ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் ஃபியோடர் தோஸ்தோஸ்கி இவரோட ஃபுல் நேம் ஃபியோடர் மிக்கலோவிச் தோஸ்தோஸ்கி இவர் நவம்பர் லெவன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பிறந்து பிப்ரவரி நைன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் இறந்திருக்காரு இவர் ஒரு ரஷ்யன் நாவலிஸ்ட் மற்றும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இவர் தொடர்புடைய மூமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ரியலிசம் இவரோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ரா யூத் தி இடியட் புவர் ஃபோக் தி கேம்ப்ளர் தி ஹவுஸ் ஆஃப் டெட் அப்புறம் தி நோட்ஸ் ஃப்ரம் தி அண்டர் கிரவுண்ட் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அண்ட் அ வெட்டிங் இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நரேட்டர் சொல்கிறாரு நான் ஒரு வெட்டிங்க்கு போயிருந்தேன் பார்த்தேன் அதை சொல்கிறத விட நான் வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்றாரு அந்த வெட்டிங் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு எனக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு பட் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை பற்றி சொன்னோன்னா அது இந்த இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நியூ இயர் ஈவினிங் அன்றைக்கி எனக்கு ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்ட்டிக்கு இன்விடேஷன் கிடச்சிச்சு நான் போயிருந்தேன் ஸோ அந்த பார்ட்டியோட ஹோஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஒரு வெல் நோன் பிஸ்னஸ் லைக் பர்சன் ஸோ இந்த பார்ட்டியை ஏற்பாடு பண்ணி என்ன பண்ணுறாருன்னா கேஷுவலாக இன்னசெண்டாக பிஸ்னஸ் ஓரியன்டடான டீல்ஸ்லாம் பேசுகிறதுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த பார்ட்டிவே அவர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஒரு ஒரு அவுட் சைடர் அந்த பார்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவர் ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்காரு அந்த பார்ட்டியில் ஸோ அவரை ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒருத்தரை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு இவர் வந்து ஒரு ஜென்டில் மேன் அவர் எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா இவர் சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ரேங்க் எதுவும் இருக்க மாதிரி தெரில ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபேமிலி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தெரியல ஸோ வந்து டாலாக இருக்கார் கரெக்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு பார்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இவரை பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னா இவர் வந்து இந்த பார்ட்டியோட ஹோஸ்ட் மட்டும்தான் இவருக்கு தெரியும் போல் ஏன்னா அங்கே வந்திருக்க வேறு யாரையுமே இவருக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு இவரை பற்றி லேட்டராக தான் தெரிஞ்சிச்சு என்னென்னா இவர் வந்து பீட்டர்ஸ்பர்கில் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பார்ட்டியில் இவருக்கு வந்து கார்ட்ஸ் ப்ளே பண்ண மாட்டார் விளையாட மாட்டார் அதனால் விளையாடல அதே சமயம் யாரும் இவருக்கு சிகரெட்டை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க எந்த கெஸ்ட்டை பார்த்தாலும் இவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கே வர மாட்டாங்க அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஈவினிங் ஃபுல்லாக அந்த பார்ட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு விஸ்கர்ஸ் வச்சு ஸ்ட்ரோக் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கார் அவர் ஸ்ட்ரோக் பண்ணதை வச்சு பார்த்தா இவர் தான் என்னமோ அந்த விஸ்கரே கண்டுபிடிச்ச மாதிரியும் அது இவர் தான் முத முதல்ல அதை ஸ்ட்ரோக் பண்ணுறதுக்கு கற்று கற்றுக் கொடுத்தா மாதிரியும் மற்றவங்களுக்குலாம் அப்படி தெரியுது சரின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் இன்னொரு சைட் திரும்பி பார்க்குறாரு அங்கே பார்த்தா இன்னொரு ஒரு ஜென்டில் மேன் இருக்கார் அந்த ஜென்டில் மேனை பார்த்தா இவருக்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டு அவர் எப்படின்னா அவர் சரியான டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கார் எப்படின்னா அவரை பார்த்தாலே தெரியுது அவர் தான் வந்து கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆனர்டு கெஸ்ட் எப்படின்னா இந்த ஹோஸ்ட்டும் ஹோஸ்டஸும் அதாவது இந்த ஹோஸ்ட்டும் அவரோட ஒய்ஃபும் வந்து அந்த இந்த ரெண்டாவது இவர் பார்த்த ஜென்டில் மேனை வந்து தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எப்படின்னா அவர் போய் ஃப்ளாட்ரு பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க குடிக்க சொல்கிறாங்க இருந்தாங்க ட்ரிங்க் பண்ணுங்கன்றாங்க சும்மா பேசிகிட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்திருக்க மற்ற கெஸ்ட்டெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க இவர் கூட ஆனால் இவரை கூப்பிட்டு போய் யாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை ஏன்னா இவர் அவ்வளோ ஃபேமஸான ஆள் ஸோ அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஆளாக இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ அவரோட பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா யூலியன் மேஸ்டகோவிச் ஸோ இந்த சைடு இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம நிறையட்டருக்கு வந்து ஒரு போர் அடிக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு எம்டியான ஒரு பார்லருக்குள்ளே போய் உக்காடுறாரு அங்கே போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்க்குறாரு அங்கே கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலாம் இருக்குது அதை வந்து அந்த குழந்தைங்க போயிட்டு அட்டகாசம் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் கிழிச்சு போடுதுங்க சரியான ஜாலியாக இருக்குங்க இவருக்கும் குழந்தைங்கனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் பார்க்குறதுனா இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பார்த்துட்டே இருக்காரு இவர் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற ஆள் யாருன்னு பார்த்தா ஒரு குட்டி பையன் அவனுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் ஐ இருக்குது சுருட்ட முடி இருக்குது ஸோ அவனையும் வந்து இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஏன்னா அன்னைக்
அந்த பொண்ணு பார்த்தா லெவன் இயர்ஸ் ஏஜ் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப குவாயிட்டான பொண்ணாக இருக்குது செம்ம அழகாக இருக்குது ட்ரீமி ஐஸ் தான் இருக்குது அதுக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பார்த்தாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ ஆனால் இதுக்கு வந்து இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்ற எல்லா பசங்களும் வந்து ஏதோ பிரச்சனை பண்ண மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இந்த பொண்ணு வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து விலகி தனியாக வந்து இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த எம்டி பார்லரில் யாரோ இல்லை நிறைய மட்டும் தான் இருக்காரு இந்த பொண்ணு போய் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பொம்மையை வச்சுட்டு விளையாடுது நல்லா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட அப் அப்பாவை பற்றி பேசுகிறாங்க யாருன்னு பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு வெல்த்தியான ஒரு கான்ட்ராக்டராக அவரை பற்றி காசிப் சொல்கிறாங்க என்னென்னா இதுக்குள்ளேயே இந்த பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணத்துக்காக ஆல்ரெடி த்ரீ தௌசண்ட் ரெபிள்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு அவங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு யார் கேட்டடா இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க யார் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து திரும்பி பார்க்குறாரு பார்த்தா அங்கே வந்து யூலியன் மாஸ்டர் கோவிச் தான் இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் மேன் பேசுகிற இந்த காசிப்லாம் கேட்குறது வந்து அவர் தான் ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே இன்னும் பார்ட்டி நல்லா பார்க்குறாரு அப்போ பார்த்தா அந்த ஹோஸ்ட்டும் ஹோஸ்டஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட அந்த கெஸ்ட்டு வந்திருக்கிறவங்களே வந்து இவங்க பார்ட்டி இவங்க தான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்களே அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்திருக்கவங்களுக்குலாம் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க வந்திருக்க குழந்தைங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் பார்ட்டின்றதுனால சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா நிறைய டைம் இவங்க வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியான கிஃப்ட்டை வந்து அந்த லெவன் இயர்ஸ் ஓல்ட் பொண்ணு சொன்னார்ல ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அப்படியே போக போக கிஃப்டோட ரேஞ்ச் குறைஞ்சிட்டே வருது எப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸும் அவங்களுடைய ரேங்க்கை பொறுத்து இருக்கிறதுலேயே லோயஸ்ட்டான டிகிரியாக ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த பையன் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒல்லியாக தின்னாக இருக்கான் ரெட் ஹேர் இருக்குது அவனை பார்த்தாலே தெரியுது அவனை ரொம்ப அப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவன் பயந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது அவனுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு புக்கு புக் ஃபுல்லாக ஸ்டோரிஸ் எதை ஒரு பிக்சர் கிடையாது ஒரு உடன் கட்ஸ் கிடையாது எதுவுமே இல்லை நேச்சர் பற்றின ஸ்டோரி அப்புறம் டிவோஷன் பற்றின ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு புக்கு அந்த புக்கை வாங்கிட்டு அவன் ஓடி வந்துடுறான் ஸோ அந்த பையன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஹோஸ்ட் இந்த பார்ட்டி இது பண்ணுறவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு லேடி வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு புவர் விடோ விடோ ஆஃப் சிவில் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு ஹானஸ்டான சிவில் சர்வெண்ட் அவர் இறந்துட்டார் ஸோ இவங்க விடோவாக இருக்காங்க இந்த சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்காக இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த பையன் வந்து இந்த புக்கை வாங்கிட்டு வரான் இவனுக்கு வந்து மற்ற எல்லா குழந்தைக்கும் கொடுத்துருக்க கிஃப்டெல்லாம் பார்த்தா சூப்பராக இருக்குது யார் கூடையாச்சும் சேர்ந்து விளையாடணுன்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் இவன் கேட்கவும் மாட்டான் இவனை பார்த்தா எப்படி தோணுதுன்னா ஆல்ரெடி இவன் நிறைய இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி அடி வாங்கி ரொம்ப அனுபவப்பட்டுட்டு இருக்கிறதுனால இவனுக்கு கேட்கணும்னு தோணுது பட் கேட்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாரு ஸோ இவன் வந்து ஒரு டைம் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு பையன்கிட்ட போய் எப்படியோ வைக்க தவிட்டு போய் கிஃப்ட் கேட்கலான்ற மாதிரி போயிட்டு ஒரு ஆப்பில் கொடுத்துட்டு பேச ட்ரை பண்ணுறான் அப்போது திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து செம்ம அடி அடிச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் அப்பயும் இவன் வந்து அழக்கூட மாட்டுறான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இவனுக்கு ஆல்ரெடி இவன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் ஸோ அழகிறது கூட அவனுக்கு தைரியம் இல்லை அப்போது அவங்க அம்மா வந்து மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பார்லர் அந்த பொண்ணு இருக்குல்ல அந்த அது பொண்ணு அந்த நிறைய டேர் இருக்கிற அந்த ரூமுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுடுறாங்க அங்கே போனோடனே இவன் வந்து அந்த பொண்ணை பார்க்குறான் அந்த பொண்ணை வந்து இது விளையாடுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த பையனை சேர்த்துக்குது ஸோ ரெண்டு பேரும் அந்த பொண்ணை வச்சுருக்க டாலை வச்சு அதுக்கு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் இதுவெல்லாம் பண்ணுறதுலாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போது ரெண்டு பசங்க விளையாடுறதையும் நம்ம நிறைய டேர் வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்காரு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரமாக அவர் அங்கேயே தான் உட்காந்துட்டுருக்காரு ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா சில்ட்ரன்லாம் வந்து நிறைய விளையாடுறாங்க நிறைய சத்தமாக இருக்காங்க ஸோ அந்த ட்ராயிங் ரூம்லேருந்து நைஸாக அந்த யோலியன் மாஸ்டக்கோ வச்சுருக்காருல அவர் வந்து நழுவி வராரு வந்துட்டு வெளியே கொஞ்சம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லெவன் ஹண்ட்ரட் டுவெல் அப்படி இப்படின்னு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு வருஷத்தில் அட்லீஸ்ட் இவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ரெபிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏதோ யோசிக்கிறாரு யார் இந்த மாதிரி கணக்கெலாம் போடுறதுன்னு இவர் திரும்பி பார்த்தா இந்த
அந்த குட்டி பையனும் அந்த ரெட் முடி வச்சு அந்த புவரான குட்டி பையன் இருக்கான்ல அவனும் அவங்க அந்த பொண்ணு கூட விளையாடிட்டு இருக்கான் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீ இங்கே என்ன பண்ணுற ஏந்திச்சு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அந்த யூலியன் பட் வந்து அந்த பையன் போகல இந்த பொண்ணுக்கும் வந்து அவனை அனுப்புறதுக்கு மனசு இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆள் வந்து இரிட்டேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது பட் எதுவுமே பேசல அந்த பொண்ணு இவர் வந்து இன்னும் என்னம்மா எப் என்ன விளையாடுறீங்க எதுக்கு விளையாடுறீங்க எப்படி விளையாடுறீங்க இந்த மாதிரிலாம் கேள்வியாக கேட்டுட்ருக்காரு நடுவில் நடுவில் அந்த பையனை பார்த்து எழுந்திச்சு போடா போடான்னு சொல்லிட்டு திட்டிகிட்டே இருக்காரு பட் அந்த பையன் வந்து போக மாட்டான் இந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா என்னம்மா என்னை என்னை லவ் பண்ணுவியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே அவங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்க வந்தோன்னே அப்போ என்னை பார்த்தியும் என்னை உனக்கு உனக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா அப்படிலாம் கேட்குறாரு ஸோ இது கேட்டோடனே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அந்த க்ரை அழகிற மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் வருது ஸோ இப்போது இந்த பையன் கூட இருக்க பையன் என்ன பண்ணுறான்னா அவளோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆறுதலுக்காக சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சிருக்கான் இதை பார்த்தோன்னா அந்த யூலியனுக்கு வந்து இன்னும் கோபம் ஆகிடுது எவ்வளோ தைரியம் தான் நீ இன்னும் இங்கே இருப்பேன் எந்திரிச்சு போடா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு பட் இப்போ இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறான்னா அவங்க ஒன்றும் போக தேவையில்ல அவன் இங்கே இருக்கட்டும் நீ முதல்ல வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி விட்டுறான் ஸோ அப்போ வந்து திடீர்னு டோரு திறக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வருது என்ன இது சத்தம்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப பயமாகிடுது ஆல்ரெடி அடியெலாம் வாங்கியிருக்கான் ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறனா டக்குன்னு ஓடி போயிட்டு டைனிங் ரூம்குள்ளே போந்துடுறான் இவரும் இந்த யூலியனும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யாருக்கும் டவுட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்படியே நான் வந்து போகிறாரு போனால் டைனிங் ரூம் வருது அதுக்குள்ளே போயிடுறாரு இப்போ வந்து அவருக்கே அவரை நினச்சா ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்குது அவசரப்பட்டமே நம்மளோட அவசரமாக இதனால இப்படிலாம் நடந்துச்சு ஐயோ என்ன பண்ணுறது என்ன தான் நம்ம கனெக்ட் போட்டிருந்தாலும் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அவசரப்பட்டு அப்படியே போயிட்டோமே அந்த பொண்ணு கிட்ட அப்படிலாம் பண்ணிடக்கூடாது எப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த பொண்ணு கூட நெருங்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு நம்ம நிறையட்டர் பட் ஆகுதுன்னா நிறையட்டர் வந்து அந்த யூலியன் போகும்போது ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே போகிறாரு அவரும் அந்த டைனிங் ரூமுக்கு அப்போது அந்த சின்ன பையனுக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பயத்தில் எங்கே ஓடுறதுன்னு தெரியாமல் வரான் அப்போ வந்து இவர் பார்த்துட்டு நீ இன்னும் போகலையா முழு முறையாக போயிட்டு உன்னுடைய அந்த குழந்தைங்க கூட சேர்ந்து விளையாட போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இன்னும் இந்த ஃப்ரூட்டை தானே திருட வந்த வேணுமா அவனுக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா திட்டி விடுறாரு அந்த பையன் வந்து இன்னும் பயந்து போயிட்டு ஒரு டேபிள் கடையில் போயிடுறான் போயிடுறான் ரொம்ப அமைதியாக அங்கேயே இருக்கான் பட் வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவருக்கு வந்து இந்த யூலியனோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு என்னென்னா என்னென்னா அவர் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கார் ஸ்லீக்காக இருக்கார் ரெட் ஃபேஸ் இருக்குது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சாலிட்லி பில்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்புறம் பாஞ்சி அப்புறம் திக் லெக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆண்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு கிண்டலாகவும் ஒன்று சொல்கிறாரு ரவுண்ட் அசர் நட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவர் வந்து ரொம்ப பயத்தில் இருக்கார் இப்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மேபி அந்த பையனை பார்த்து இவருக்கு ஜல்லசி கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன அதுனா வந்து சம் சிரிப்பு வந்துருது அவருக்கு டக்குன்னு சிரிச்சிடுறாரு இந்த யூலியன் வந்து திரும்பி பார்க்குறாரு என்ன கண் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அவருக்கு ஏன் இவன் சிரிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது இவர் பார்த்துட்டாரு அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆப்போசிட் டோர் வழியாக ஹோஸ்ட் வந்து உள்ளே வந்துடுறாரு அதே சமயம் இந்த டேபிள் கடையிலேருந்து அந்த பையனும் வெளியே வந்துட்டு அந்த அவனோட முட்டி அந்த கால் அந்த கையெல்லாம் வந்து தொடச்சி விட்டுக்கிறான் அப்போது இவர் வந்து இவருக்கு ஒரு மாதிரியானதுனால யூலியன் என்ன பண்ணுறாரு டக்குன்னு கர்ச்சி படுத்து அவர் நோஸில் வச்சுக்கிறாரு ஃபேஸ் அப்படி தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த மூணு பேரும் இங்கே இருக்காங்க ஹோஸ்ட் வந்து ஹோஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒரு நடந்திருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு டக்குன்னு என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த கெஸ்ட்டை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக நான் இவன் இந்த பையனை பற்றி தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி இவங்க அம்மா தான் வந்து எங்கள் குழந்தைங்களெலாம் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க ஒரு வீடோ அது யார் யாரோட வீடோன்னு பார்த்தோம்னாலும் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் அவரும் வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் முடிஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச வராரு அதுக்குள்ளே இவர் இவர் என்ன சொல்லணும்னா ஐயோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஃபிலிப் அலெக்சவிச் அதை வந்து ஹோஸ்டோட நேம் ஃபிலிப் அலெக்சவிச் ஸோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க வேக்கன்சிலாம் எதுவுமே இல்லை இப்போதைக்கு அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு டுவெண்ட்டி அப்ளிகன்ஸ் கிட்டே இருக்காங்க
சொல்லிட்டு வந்து அவரால் சும்மா இருக்க முடியல ஐயோ பின்னாடி வேற ஒருத்தர் இருக்கானே அவன் என்ன ஆனா அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரைட்டாக இவரும் அவர் பார்த்த உடனே நிறையட்டர் வந்து குப்புன்னு சிரிச்சிடுறாரு அவ்வளோதான் அவர் சிரிச்ச உடனே இவருக்கு இன்னும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுது டக்குன்னு வந்து யூலியன் வந்து திரும்பிடுறாரு திரும்பின உடனே இவருக்கும் கேட்குற மாதிரியே ஹோஸ்ட்டை பார்த்து கேட்குறாரு அந்த இளமையாக இருக்கணும் அந்த பையன் யார் சின்ன பையன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அவங்க ஏதோ அப்புறம் பேசிட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க அப்படியே தலையாட்டிக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா நிறையட்டர் வந்து அப்படியே வெளியே வராரு வந்தால் டா ட்ராயிங் ரூம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து யூலியன் கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அம்மா வந்து பேசுகிறாங்க அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தா இவர் வந்து போய் பேசுனார்ல யூலியன் உள்ள அந்த குட்டி பொண்ணு தான் இருக்குது அவர் இன்னும் அந்த பொண்ணு நல்ல அழகாக இருக்குது அதுவாக இருக்குது அவளுக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்குது சூப்பராக இருக்கா பார்க்கவே சாமிங்காக இருக்கா கிரேஸ் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாரு ஸோ அவங்க அம்மாவும் இம்ப்ரெஸ் ஆகிறாங்க அவங்க அப்பாவும் சிரிக்கிறாரு ஸோ இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படியே பார்ட்டி வந்து அப்படி முடிகிற மாதிரி எல்லாம் நடக்குது என்னென்னா அவரை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து அந்த யூலியன் கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சிறாங்க நீங்கள் ஸ்பெஷல் ஹானர் என்னோடய கிஃப்ட் வாங்கிக்கணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பார்ட்டிக்கு நிறையட்டர் வந்து பார்ட்டிக்கு வந்த ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறாரு அந்த யூலியனை பார்த்து அவர் வந்து ஆல்ரெடி மேரிட் மேரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ஐயோ இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறாரு ஏதோ நிறையட்டர் வந்து ஏதோ தப்பான கேள்வியை கேட்டுட்டா மாதிரி அவரை பார்த்து ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாரு ஸோ இவர் என்னென்னா அப்படியே வெளியே வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் ஒரு சர்ச் வழியாக வராரு அங்கே பார்த்தா ஒரு மேரேஜ் நடக்குது சரியான க்ரௌட் இருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது என்னமோ கல்யாணத்தை பற்றி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிறாங்க அங்கே பார்த்தா மாப்பிள்ளைய பார்த்தா அந்த ஸ்லீக்காக ரவுண்ட் ஃபேஸு பாஞ்சியாக இருக்காங்க யார் இந்த மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கூட்டத்தில் இறங்கி போய் பார்க்குறாரு அங்கே வந்து கல்யாண பொண்ணும் அந்த மாப்பிள்ளையும் வராங்க அப்படியே இவர் அந்த வழியெல்லாம் பிறந்துக்கிட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாண பொண்ணுக்கு ஒரு பதினாறு வயசு இருக்கும் அந்த மாப்பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது ஒரு எல்லாமே இருக்குது அந்த அந்த பொண்ணு மட்டும் ஒரு இன்னசென்ஸான ஃபேஸ் சைல்டிஷாக அப்படியே இருக்குது யாரா இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த ஆளை வந்து அந்த மாப்பிள்ளை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு பார்த்தா யூலியன் கரெக்டாக அஞ்சு வருஷம் கழித்து இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க எப்போ உண்மையிலே பார்ட்டினா இதாண்டா உண்மையிலே பிஸ்னஸ் மைண்டடாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான பிஸ்னஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்நேரம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு டவுரி பார்ட்டினா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வெளியே அதோட இந்த கதை முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சாலோ இல்லை உங்களுக்கு அடுத்து எந்த வீடியோ வேணும்னு தோணுதோ அதை நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்யூ